。唉，干嘛一直叹气啊？叹气会衰耶。我太晚起床了，没有吃到面无一的大排长龙。嗯，你是说这个吗？好，大家好，我是日常。好，大家好，我是大儿。耶、yeah, ，我们今天又要来做超香新、超香新品试吃了。没错，这次是跟面无一的联名的拉面。因为其实现在还蛮多超商会跟一些拉面店做联名。但他这个的话，他们那一间店也有那一款。然后他做一个超商版本的。然后有人一直在跟我赌，他一定是泡面。因为我之前去 Seven 看到了他们就是什么什么拉面店的那个名字啊，都是印在泡面上。啊哈，对啊，我去东京也是吃就是泡面，不知道他只来这个很招，就是直接跟你微波的，会不会像真的在店里面吃的一样？我也不知道哎、欸，试试看吧。好，那我就撕开了，好珍贵的感觉哦、喔，因为我其实没有吃过面无一的，你有吃过吗？我也没有。哎<笑><笑>、欸，它其实很丰富哎、欸。原版的话是鸡叉烧跟猪叉烧，干嘛骂人啊？鸡叉烧跟猪叉烧，所以叫骂人啊。然后它现在是有多反栗贝嘛？对，多了两颗青森的反栗贝。为什么青森？你有想过？为什么？我知道青森有苹果，仅次于北海道第二大盛产反栗贝的一个地方。那我配吃了吗？我要吃看青森反栗贝的味道。嗯，它是贝。嗯。哎、欸，我觉得它没有问题。我觉得不输就是现场弄好的。它叫什么保存啊？它吃起来就跟我们一般吃到的反栗贝味道是一样的啊，嗯、那个 Q 度跟那个味道，好强哦！有一个最大的考验就是面，这个肉我们先解过一下。嗯、好大、啊。面是个非常重要的事情。哎，这是拉面的长相吗？我觉得面有差，可是这个就是微波食品最难。保保留住的东西，因为它这个面就是 seven 平常吃到那种面，好、嗯、像是一样。哎、欸，但它汤味很鲜，嗯，只是我觉得很好奇的是，它汤很清很清，然后又很浓，怎么会这么浓啊？好像是有点像半锅弄状感觉，汤真的是拉面的汤感就是把 seven 一般的面放在拉面汤里面，现在有点那种感觉。哎、欸，不过你这一个面才一百三十。对，这个只要一百三十九，但是你去他店面吃的话是两百三哦，差别在你不需要去看店里面有没有位置 ，seven 就可以买到，然后又是近近乎半价的商品。我要吃这个肉看看，其实我刚刚剥开它的时候，我觉得它很软很软，软到一个爆米看。哇哦，它刚刚是瞬间断掉哎，哎，那怎么肉啊？猪肉，我觉得鸡肉的味道哎，它只说是鸡汤拉面，可是没有说这是什么肉。猪啊，它是用低烹的猪嘛，对不对？对，低烹。<笑>你刚刚在跟我讲，我就说，哎、欸，那所以它这个肉有什么特别吗？哦，它是用低烹来做，低温烹调，是怎么样？麼现在同行都讲低烹，是怎么样？在餐厅打过工、嗯，你就一定要炫耀一些没有人听过的，连这个东西都要简称。现在大众都会讲，所以我现在说永豆跟国冠已经是很无聊的事情，没车，因为已经过时了。对，现在是低烹。你如果讲那个会脱落的店面 ，Oh my God！ 你讲，你知道你讲北车没有人听懂北车。最好是没有人听懂，不然现在要怎么讲？只有我们这一辈会知道飞车。那下一辈子？我也不知道，因为我就跟其他人就说，哦，我,我在飞车，他们飞车，台北车站。最好是真的啦，我要吃这个，这是笋干吧？你试试看笋干。嗯嗯。安娜，怎么样？怎么样？嗯，它有个成年感。成年感是什么？什么叫成年感啊？就有放过一段时间的感觉，腌制一段时间那种成年感。所以是好的还是不好的？是好的呀，吃看。我我吃吃看什么叫做有成年感的笋干，就是像我阿妈一样这么成年的笋干。真的有成年感。我知道我阿妈的味道。是不是有成年感？是不是？你懂成年感了吧？就有一点点。就。成熟的苦味，对你咬到最后咬一咬，因为因为就一直觉得它口感怎么那么像真的，有点难咬。然后后面就觉得成年感。我觉得它的笋干其实是有用心的笋干，是。毕竟商店里面的笋干，你可能会觉得它应该是那白白的，很年轻的那种。一吃就是哦，这是微波的。我个人对于拉面汤的偏好，其实那种浓郁白汤的那种。鸡白汤吗？在我心里面，那个拉面的标准就是这个样子。但我觉得以微波食品。好，我们现在应该要进入评分时间，但是是在我们都没有吃过本人的情况下的联名微波拉面。那面条是不是真的很难处理啊？我觉得有方法。好吧，那我让它有一点进步空间好了，我给七点五。那么高？七点五很高吗
，因为我觉得那个干贝跟肉很强、嗯，它的面以上的配菜都是在水准以上的，所以如果是只有面以上的配菜 ，maybe 是满分。但是汤本身就是不符合我自己个人所爱，哦、所以我觉得它是鲜美的。汤这件事情可能就被我扣了一分，面可能就被我扣两分，所以就是七。差不多啊。可是我在想，如果说它面分开放，就是不要让它一开始就泡在汤里面，它、哦、可以就是多一个那个嘛，里面可以多一个这个，然后面在上面，熟了之后就这样下去就好了，不会这么软烂。小七，不知道我们的意见有没有用？对，希望下次面条有所不一样。你以为我们今天就是这样子而已吗？还有一个更厉害的，只有 Seven 才有。对，等我一下。好。照烧鸡炒饭，因为是这个第二波联名。特别做的这个，它是在本店你也吃不到的，有点微辣，然后是用跟什么李锦记配合的一个酱料。李锦记啊，我去查是在香港一间就是特别会做酱料的一个公司。哇，它里面有一个鸡腿排，饭看起来粒粒分明，那个 seven 的鸡都蛮强。对，我觉得 seven 的鸡以下都是水准以上的，很嫩。哦，这个味道我等下给你闻，这是我特爱的一种辣椒酱。你该不会有这种吧？不是。我加给你闻。<笑>嗯，它是 seven 的烤鸡，但它的酱料香，比较香一点。嗯，人家饭是一个很残忍的事情，因为我觉得饭是一个能处理的东西。有微波的。试试看哦。这个香料很厉害。嗯，它的味道很好。嗯，它里面是不是有炒什么肉？是你吗，干贝？不是。大哥好好吃哦、喔，其实很刷嘴耶 ，S O 酱也有那种感觉。他说是照烧，可是我觉得它的味道比较偏川菜的，它是走川菜路线的假照烧鸡炒饭。可我觉得它很有特色啦，因为其实你一般听到照烧，我都会有一点没什么兴趣。对我不会想，因为照烧就是差不多就是那样，甜甜的酱油，因为它里面有一些小菜末啊、小肉末，嗯，所以口感很好，口味也。然后真的就是微辣，很微很微。对我来说，因为本身我是个重辣人，你们只有小七吃得到的，本店吃不到的照烧鸡炒饭。我想给八分呢，那么高？如果说我会买这个，因为我就是时间很赶，没什么做太多的时间吃饭。可是它八十九块哦，稍微抽丝剥茧一下。只要我现在就是一个小侦探来着。这个鸡腿呢，就是有点像你在 Seven 直接买，它有一个那个鸡腿的那个口感，在我的印象里面好像是三十九块左右，但是它比较香，然后肉量多了一点点，所以我给鸡的价位，我给你五十块。哎、欸，那其实差不多。对啊，我觉得它饭因为微波的关系，我刚刚第一口是吃扁扁，边边就会比较干，分满完之后把它拌均匀之后，你会比较 balance 一下那个味道。六点五，你会选哪一边？真假的，我选饭。因为我刚刚也是这样比较了一下，面跟饭的处理的难度都蛮高的，它不容易会让你吃到像现做一样的。可是你要比较它上面的料的话，面筋很多。但因为我觉得它的重点，它要把它摆在它的饭上面，哦，它的味道。对，然后还有就是它很用心的，让它吃起来是有口感。不是只是饭而已。那大家之后去 Seven 可以试试看这两个，跟面屋一灯联名的，是我忘记。干贝鸡汤拉面，照烧鸡炒饭。呀，豆豆。豆豆。那我们的影片就到这了。如果喜欢我们影片的话，记得帮我们按订阅，然后分享，然后多留言。好，帮我们按赞，看一百遍。呀，谢谢大家，拜拜。拜拜